2003년 3월 16일 충북 제천의 한 배수로 공사 현장에서 사건이 시작됩니다. 그 굴삭기로 땅을 파고 있는데 뭔가가 딱 걸린 겁니다. 파내는 순간 이거는 돌이 아니다. 비닐봉투를 음. 열어보니까 여성의 머리가 들어있었던 겁니다. 다른 신체 부위가 혹시 있을지 모르기 때문에 파는데 파다 보니까 나머지 신체 부위가 나오는 겁니다. 도대체 그녀에게는 어떤 사연이 있었길래 이렇게 끔찍한 죽음을 맞이해야 했던 걸까요? 저희가 서울경찰청 과학수사대 홍인기 경사님을 모셨습니다. 실화파된 지문을 채취하는 게 어렵다고 들었거든요. 그게 왜 어렵나요? 이제 실화파가 진행되게 되면 일반적으로 저희가 가지고 있는 지문하고는 상태가 좀 많이 다릅니다. 이제 실화파의 진행 정도 및 종류, 즉 이제 부드러운 반죽 질감 형태의 실화파 지문이냐 아니면 딱딱하게 건조한 형태 질감의 실화파 음... 지문이냐에 따라서 적용할 수 있는 방법은 다른데요. 기본적으로 이제 전처리 과정과 지문 채취 순으로 지문을 채취하고 있습니다. 음... 그럼 실화파된 지문을 채취하는 과정은 어떤 과정을 거치게 되나요? 실화파가 진행된 지문은 일단 건조 형태의 지문 같은 경우는 이제 불고기 있을 수 있기 때문에 지문을 채취하기가 어려울 수 있습니다. 그리고 이제 지문을 전처리하는 과정에서 이 융선들이 훼손될 수 있기 때문에 저희는 이제 세밀하게 지문 채취 작업을 실시하고 있습니다. 어, 근데 전처리라는 게 뭐예요? 어, 전처리 과정은 기본적으로 이제 지문 채취 이전 단계에 적용할 수 있는 여러 과정들을 말하는 겁니다. 이제 변사자가 발견된 주변 환경 그리고 변사자의 체위에 따라서 지문의 훼손이나 음. 건조 정도가 다를 수 있기 때문에 저희가 여러 방법들 중에 선택적으로 음. 적용해서 지문을 채취하고 있습니다. 그러니까 초기 건조된 지문 말랑말랑한 네. 상태일 경우에는 어떻게 전처리 하시는지 어, 초기 건조 지문 같은 경우에 그냥 채취할 수도 있겠지만 이제 건조나 훼손 등으로 인해서 채취가 어려울 수 있기 때문에 저희가 보통 가장 먼저 적용하는 방법은 사진계 접사 렌즈를 이용하는 사진 촬영 기법이나 이제 실리콘을 이용하는 실리콘 채취 기법들이 있습니다. 음. 이 방법들은 지문의 훼손을 최소화할 수 있기 때문에 음. 저희가 우선적으로 가장 먼저 적용하는 방법들입니다. 음. 아까 이렇게 두 가지 있다고 하셨는데 네네. 조금은 그래도 덜 건조된 그 반죽 같은 상태의 지문이라면 어떤 전처리를 하게 되죠? 이제 반죽 같은 경우는 이제 고랑 사이에 낀 비누와 받는 지방들을 좀 이제 닦아내면서 융선이 보이게 되면 지문을 채취하고요. 이제 건조된 지문 같은 경우는 이제 융선을 팽창시키는 방법들을 적용하고 있습니다. 어... 그 딱딱할 때는 손가락에 주사 바늘 꽂아도 안 들어갈 정도로 딱딱하잖아요. 어 그럴 때는 이제 고온 처리 기법이라고 아... 해서 이제 고온 수별 처리 기법이라고도 할수 있는데요. 건조된 손가락을 음. 뜨거운 물에 집어넣게 되면 이 지문의 융선들이 순간적으로 팽창하게 되거든요. 음. 이렇게 팽창된 지문들을 채취하는 방법을 아. 말합니다. 그럼 여기 사진에 나오는 이런 사진들은 어떤 건가요? 어 이거는 다른 환경에서 훼손된 지문 상태들입니다. 음. 아. 그래서 저희가 이제 여러 기법들이 있는데요. 이제 그 기법들을 적용해서 신원 확인하기 위해서 적용. 하는 방법들입니다. 근데 환경과 훼손 상태에 따라서 이제 적용할 네. 수 있는 기법들이 음. 다양하게 존재하고 있습니다. 궁금한 게 지금 사진에서 모자이크 처리돼 있어서 잘은 안 보이는데 이 손가락을 음. 네. 잘라가지고 지금 지금 나오신 우리 뭐 후배님 같은 경우는 그런 경험이 아마 전혀 없을 거예요. 근데 제가 근무하던 아주 오래 전, 2, 30년 전 같은 경우에는 이제 어디 산 꼭대기 같은데. 네. 뭐 이런 데에서 부패가 많이 진행된 시신이 발견이 되면 그 시신을 운반하기가 어렵고 할때 네. 아, 지금은 있을 수 없는 일이지만 그때는 손가락 끝을 좀 잘라가지고 와서 어, 물렁화 작업을 해가지고 일일이 우리 손가락에 껴서 벗겨가지고 저희가 이게 찍었던 어, 그런 적이 있었는데요. 지금은 뭐 이건 뭐 인권 침해고 신체 훼손되는 거니까 네. 있을 수 없는 일이죠. 지문 채취가 우리나라가 거의 세계 최고다 이런 네. 얘기도 들었거든요. 잘 알고 계십니다. 저희 이 최근에 헝가리 유람선 아, 침몰사고 아, 때도. 헝가리 부다페스트에서 한국인 관광객들이 타고 있던 유람선이 침몰했습니다. 침몰한 유람선에는 한국인 단체 여행객 30명과 
현지 인솔자, 사진사 등 3명을 비롯해서 한국인 33명이 타고 있었습니다. 또 헝가리인 승무원도 탑승 중이었습니다. 한국인 탑승자 33명 가운데 최소 7명이 사망했다고 현지 언론들은 전했습니다. 또 7명은 구조됐고 19명에 대한 구조작업이 진행 중입니다. 이제 현장에서 근무하는 과학수사 요원들이 헝가리에 파견됐고 거기서 저희가 사용하는 지문 채취 기법을 이용해서 피해자들의 신원을 신속하고 정확하게 확인할 수 있었습니다. 그 외에도 저희가 개발한 지문 채취 기법들이 워낙 에 뛰어나다 보니까 다른 국가의 이제 수사기관에 이런 지문 채취 기법들을 공유하거나 교육하기 위해서 파견되는 경우도 있습니다. 말씀하신 그 고온 습열 처리 방식 이게 네. 어, 태국 같은 데서 쓰나미 왔을 때 우리 경찰들이 현지에 진출해가지고 그걸 최초로 사용해가지고 찬사 받았던 그 방식이죠 그게? 네 저도 그렇게 들어서 알고 있는데 저희가 이제 그 방법들을 사용해서 외국 여러 수사기관들이 어떻게 그런 방법이 이래서 저희 이제 파견된 과학사원들한테 이제 교육을 받고 이제 그 방법을 이용해서 좀더 빨리 신원 확인을 할수 있었다고 전해 들었습니다. 지금 같은 경우는 이제 지문에 해손을 최대한 방지하고 정확하고 신속하게 신원 확인하기 위해서 현재도 과학수사 요원들이 지문 채취하는 기법들을 연구하고 개발하고 있습니다. 지금 앞에서 말씀드린 이제 지문 채취 기법 위에도 여러 다양한 기법들이 현장에서 사용되고 있지만 이게 수사 기법이라 다 말씀드릴 수 없는 점 양해 부탁드립니다. 저도 과학 수사에 있을 때 과학 수사 요원들이 얼마나 고생하는지 많이 봤거든요. 근데 보통 이렇게 어려운 지문 채취 같은 경우는 어느 정도의 시간이 소요되는 건가요? 앞에 말씀드린 것처럼 지문의 상태에 따라 다르긴 한데요. 아, 그렇겠죠. 지문 채취에서 신원 확인하는 것까지 보통 한, 한 시간 이상이 소요가 됩니다. 그 아, 현장에서 빨리. 그 지문을 저희가 신원 확인할 수 있을 정도의 만족하는 지문을 채취할 때까지 현장에서 이제 지문을 채취하는 과정을 거칩니다. 아. 그래서 현장에서 막 이렇게 과학수사 요원분들이 찍으신 다음에 금방 신원이 나와서요. 네. 근데 구검 올 때는 거의 거의 100% 신원을 알고 옵니다. 와 생각보다 빠르네요. 네. 지문이 현장에서 저 요원들이 나와가지고 지문 채취 성공했다는 얘기 들으면요. 일단 그 현장에 있는 수사관들은 일단 50% 수사 종료한 겁니다. 예. 인적사항이 밝혀지는 순간 50%는 따고 들어가는 거죠. 그래서 저분들 저목 빠지게 쳐다보고 있어요 담당 형사도. 네. 그만큼 지문 채취가 얼마나 중요한지. 그러니까 네. 지금 이 제천에서 발견된 피해자 황씨 음. 같은 경우도 한석 달가량 지났지만 음. 시신이 네. 실화파가 돼 있었고 아. 음. 또 이런 지문 채취 기술이 있었기 때문에 재빠르게 지문을 채취해서 네. 신원을 확인할 수 있었던 거네요.